حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کا حصول بھی بہت ضروری امر ہے یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں عقیدہ و توحید و رسالت کی اہمیت پر بے حد زور دیا ہے حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کے اقوال عالم تصوف میں چند ستاروں کی مانند اہمیت رکھتے ہیں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ہر شہ پر قادر ہے وہ جانتا اور دیکھتا ہے اور یہی علم صفات کی تعریف ہے اللہ عزوجل کے افعال کے علم کے بارے میں حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل ہی کل کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے اور اس نے ہی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت و طریقت کا علم عطا فرمایا علم شریعت میں کتاب حکمت یعنی قرآن مجید عطا فرمائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی اور اجماع امت کی اہمیت کو اجاگر کیا حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ہمیشہ سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتے تھے حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ چشمہ رشد و ہدایت تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کے لیے ہے جن پر چل کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائے الہی حاصل کر سکتی ہے کتب سہر میں منقول ہے کہ شہنشاہ ہند بہادر شاہ اول نے جب حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کا شہرہ سنا تو وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کے بعد ہیرے جہرات سے بھرا ایک تھال نظرانے کے طور پر پیش کیا حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے جب ہیرے جہرات دیکھے تو مسکراتے ہوئے فرمایا بہادر شاہ یہ ہیرے جہرات تو دنیا والوں کے لیے ہیں درویشوں کے نزدیک یہ سب عام پتھر کنکریوں سے زیادہ نہیں بہادر شاہ اول نے آپ رحمت اللہ علیہ سے استدا کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ یہ نظرانہ قبول فرما لے آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر بہادر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے بہادر شاہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے کلام کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا اسرار جاری رکھا حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بہادر شاہ کسی بھی صورت تل نہیں رہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسلح کے ایک کونے کو ہٹایا اور بہادر شاہ سے کہا کہ وہ ادھر دیکھے جب بہادر شاہ نے دیکھا تو مسلح کے نیچے پیش بہا جوہرات ہیرے اور موتی موجود تھے بہادر شاہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نے بہادر شاہ کو نادم دیکھ کر فرمایا دنیا کے ہیرے جوہرات سے زیادہ وہ جوہرات قیمتی ہیں جو اللہ عزوجل کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسوائے حسنہ پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں بہادر شاہ نے حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ سے نصیت اور دعا کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہادر شاہ میں تمہیں صرف پانچ باتوں کی نصیت کرتا ہوں اگر تم ان پر عمل کرو گے تو فلا پاؤ گے بادشاہ کے اولین فرائز میں شامل ہے کہ وہ سومو صلات کا پبند ہو بادشاہ غیر مسلموں نادروں بیماؤں یتیموں اور مفلسوں کا خیر خواہ ہو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ رایا کی فلاح و بحبود کا ہر ممکن خیال رکھنے کی کوشش کرے بادشاہ اسلام کی ترقی اور فروغ کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروے کار لائے بادشاہ کو عوام الناس کے سامنے سہرت و کردار کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس اس کی پیروی کر کے گناہوں سے بچے اور نیک عمال کرے